ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మనకి స్వీట్ తినాలనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో చేసుకుంటాం లేదా బయటకు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం బయట నుండి తెచ్చుకోవడం అప్పుడప్పుడు ఓకే అండి ఎప్పుడైనా సరే స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళి ఏదైనా ముట్టుకుంటే బగ్గు మనే రేట్లు మండిపోతున్నాయి కదా బయట అందుకే ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా మన ఇంట్లో సింపుల్గా మన దగ్గర ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఒక తీయని వేడుక చేసుకోవచ్చు అందుకే ఈరోజు మన తీయని వేడుక సెగ్మెంట్లో మనం చేస్తున్న మూంగ్ దాల్ బర్ఫీ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా అలాగే అటు ఇటు కదలకుండా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మంచి డిష్ రెడీ అయిపోతుంది మరి ఏది చేయాలి అన్నా షో స్టార్ట్ చేయాలి కదా వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో నేను మీ స్వప్న బర్ఫీ చేసుకోవడానికి మనకి ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ కావాలి అలాగే పెసరపప్పు మార్కెట్లో పెసరపప్పు తెచ్చుకునేటప్పుడు మీరు కొంచెం పెసరపప్పు సైజ్ చిన్నగా ఉండాలండి చిన్న పప్పు అయితేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు హైబ్రిడ్గా అన్ని పండిస్తున్నారు అవి కొంచెం పెద్ద పెద్దగా కందిపప్పు సైజులో వచ్చేస్తున్నాయి ఆల్మోస్ట్ కానీ కందిపప్పు సైజులో కాకుండా కొంచెం చిన్నగా ఎప్పుడైనా సరే పెసరపప్పు ఎంత చిన్నగా ఉంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా అంత తొందరగా కూడా ఉడుకుతుంది సో పెసరపప్పుని మిక్సీ జార్లో వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి మరీ మొత్తం సన్నగా మెత్త పౌడర్ కాకుండా కొంచెం రవ్వరవ్వగా మన బొంబాయి రవ్వ ఉంటుంది కదా అలా రవ్వరవ్వగా మిక్సీ చేసుకోవాలి నేను వెళ్ళి మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేస్తా ఇలా రవ్వరవ్వగా పట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా పట్టుకున్న పెసరపప్పు పౌడర్ని ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు పెసరపప్పు పొడిలో నెయ్యి నెయ్యి వేసాం కదా అలాగే కొంచెం పాలు పెసరపప్పు నెయ్యి పాలు వేసేసి కాసేపు ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెడితే చక్కగా నానుతుంది అనమాట ఇలాంటి వంటకాలన్నీ చాలా మంచివి అండి హెల్త్కి చక్కగా చలవ చేస్తాయి ప్రోటీన్ ఇస్తాయి పిల్లలకి అలాగే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎవరికైనా కూడా చాలా మంచివి అందుకే ఎప్పుడు ఇలాంటి జంక్ ఫుడ్స్ కాకుండా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కాకుండా అప్పుడప్పుడు మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ ఇంట్లో చేసి పెట్టండి ముఖ్యంగా పిల్లలకి అలవాటు చేస్తూ ఉండండి సో వీటిని కాసేపు దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి చక్కెర తీగ పాకం వస్తుంది కదా అలా మనం పాకం పట్టుకోవాలి మరి ఎక్కువగా నీళ్ళు అవసరం లేదు కొంచెం పోస్తే సరిపోతుంది నీళ్ళు వేసిన తర్వాత చక్కెర పాకం చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఇలాచి పొడి వేసుకుంటాం కదా ఇలాచి పొడి వేసుకుంటే మంచి రుచితో పాటు ఆ మంచి అరోమా ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది చాలా ఇలాచి పొడి అప్పటికప్పుడే చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి లేదండి ఒక యాభై గ్రాములు ఇలాచీలు తీసుకొని అందులో కొంచెం ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అయినా సరే ఒక టేబుల్ స్పూన్ చక్కెర వేసేసి మిక్సీ పట్టేసి ఆ పౌడర్ని ఒక చిన్న డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో ఉండడం వల్ల అందులో మనం లాక్ చేసి పెడతాం కాబట్టి అందులో ఉన్న ఫ్లేవర్ అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు స్వీట్స్ చేసుకోవాలన్నా కొన్ని కొన్ని మనం సేవరీ టైప్ చేసుకునే డిషెస్లో కూడా మనం ఇలాచి పొడి వేసుకుంటాం కాబట్టి ఒకసారి చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి పని ఈజీగా అవుతుంది చూడండి చక్కెర పాకం రావడం స్టార్ట్ అయింది ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది ఇక్కడ చక్కెర పాకం వస్తూ ఉంది అయితే మనం చిన్న స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దీన్ని దాని మీదకి షిఫ్ట్ చేద్దాం దీని మీద పెట్టేసి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఇన్ 
నెయ్యి ఫస్ట్ నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం నెయ్యి ఎక్కువగా వేసుకొని ఇప్పుడు ఇందాక నేను మీతో మాట్లాడుతూ చక్కెర పాకం చేస్తున్నాను కదా చక్కగా మళ్ళీ ఒకసారి కలిపాను చూడండి రవ్వ రవ్వగా వచ్చింది కదా ఇలా రవ్వ రవ్వగా అవ్వాలన్నమాట కొంచెం గట్టిగా ఇలా కలిపితే కనుక మనకి చక్కగా రవ్వ రవ్వగా వస్తుంది ఒకవేళ మీకు అలా కష్టం అయితే కనుక జల్లల్లో పట్టినా సరే మళ్ళీ ఒక్కసారి మిక్సీలో వేసి తిప్పినా సరే చక్కగా రవ్వ రవ్వగా వస్తుంది కానీ కొంచెం టైం ఉంటే చేతితోనే చేసేయచ్చండి కొంచెం నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఈ పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని ఈ నెయ్యిలో వేసేయాలి వేసి చక్కగా మంచి సువాసన వచ్చే వరకు నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకోవాలి పెసరపప్పుని నెయ్యిలో పెంచితే మంచి మంచి అరోమా వస్తుంది మంచి రుచి కూడా వస్తుంది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ వేగిందని నాకు తెలిసిపోతుంది మంచి అరోమా వస్తుంది మీకు కూడా తెలుస్తుంది ఒక్కసారి చూడండి చక్కగా మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కదా ఇలా వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలిసిపోతుంది పెసరపప్పు పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా చక్కగా వేగిపోయిందని ఇప్పుడు ఇందులో పాల పొడి పాల పొడి వేసుకొని చక్కెర పాకం కూడా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చక్కెర పాకం కూడా రెడీ అయిపోయింది తీగ పాకం వచ్చే వరకు చక్కెర పాకం చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్న చక్కెర పాకంని కొంచెం మెల్లిగా వేసుకొని మొత్తం కలుపుకోవాలి చక్కగా మనము పెసరపప్పు రవ్వని వేయించుకున్నాం కదా సో ఉండలు ఏమీ కట్టదు నెయ్యిలో వేయించాం కాబట్టి ఆల్రెడీ చాలా ఫ్యాట్ ఉంది కాబట్టి ఉండలు కట్టదు చక్కెర పాకం కూడా వేసిన తర్వాత కొంచెం జాగ్రత్తగా కలుపుతూ కలుపుతూ ఉండాలి చక్కెర వేసాం కదా కింద అంటుపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కొంచెం కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇది మొత్తం ఒక దగ్గరికి ముద్దలాగా వచ్చే వరకు మనం బాగా కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను చాలాసార్లు మీకు బర్ఫీ ఎలా చేయాలో చూపించాను కదా అన్ని బర్ఫీలు చేసుకున్నట్టుగానే ఈ పెసరపప్పు బర్ఫీని కూడా మనం చేసుకోవాలి కొంచెం కుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడే అసలు పని స్టార్ట్ అయింది ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదండి తొందరగానే అయిపోతుంది నేను ఇక్కడ ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం నూనె రాసుకొని పెట్టుకోవాలి రెడీగా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి మనకి తెలుస్తూ ఉంది కొంచెం లైట్ కలర్ అయింది అలాగే మనం మైసూర్ పాక్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా ఉందో సో చూడడానికి అలాగే ఉంటుంది ఇలాంటి వంటకాలు చేయడానికి కొంచెం టైం తీసుకోవాలి అలాగే కొంచెం ఓపిక కూడా ఉండాలి మీరు ఖాళీగా మధ్యాహ్నం ఖాళీగా ఉండే టైంలో చేసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది పిల్లలతో హడావిడిలో చేసుకుంటే కొంచెం కష్టం సో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిన టైంలో చేసుకోండి ఇలా అంటూ ఉంటే మొత్తం ఒక ముద్దలాగా వచ్చేస్తుంది కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇందాక నూనె రాసి పెట్టుకున్న ప్లేట్లో వేసేసుకున్నాం ప్లేట్లో వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి గట్టిగా నాలుగైదు సార్లు ట్యాప్ చేస్తే కనుక ప్లేట్లో కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు పై నుండి నేను ఆల్రెడీ సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాదం పప్పు కొంచెం ఎక్కువగానే 
తినాలి అనుకున్నప్పుడు కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవుతూ కొంచెం కొంచెంగా ఎందుకండి తినాలి అనుకున్నప్పుడు మంచిగా తినాలి అలాగే బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కనుక మనం కడుపు నిండా తినొచ్చు అలాగే బాడీని కూడా ఇన్ షేప్లో పెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు జీడిపప్పు కొంచెం ఫుల్గా వేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ చేత్తో కనీసం ఒక అరగంట అయినా దీన్ని అలాగే వదిలేస్తే అప్పుడు చల్లగా అయ్యి కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుందండి కట్ చేయడానికి ఒక అరగంట గంట ఆగితే మనకి చక్కగా పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవచ్చు మీరు డబ్బాలో పెట్టుకొని పదిహేను ఇరవై రోజులు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చూసారు కదా పెసర్పప్పు బర్ఫీ ఒకసారి తయారీ విధానం చూడండి మూంగ్ దాల్ బర్ఫీ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో పెసర్పప్పు తీసుకొని బరకుగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని నెయ్యి పాలు వేసి బాగా కలిపి పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో పంచదార నీళ్లు ఇలాచి పొడి వేసి కలిపి తీగ పాగం వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాలి తర్వాత ఒక కడాయిలో నెయ్యి వేడి చేసుకుని పెసర్పప్పు మిశ్రమం వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత పాల పొడి చక్కెర పాకం వేసి బాగా కలుపుతూ దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు నూనె రాసుకున్న ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పై నుండి బాదం పప్పు జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుని చల్లారిన తర్వాత కట్ చేసుకుంటే మూంగ్ దాల్ బర్ఫీ రెడీ చెప్పినట్టుగానే ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మంచి బర్ఫీ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా నేనైతే చేసి చూపించాను మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి ఎలా చేయాలో తీయని వేడుకలో స్వప్న మీ అందరికీ చేసి చూపించిన మూంగ్ దాల్ బర్ఫీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి మళ్ళీ రేపటి ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త రెసిపీతో మీ అందరి ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ స్వప్న మమ్మీస్ కిచెన్ లో ఎంతో ప్రేమతో అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్